Idara ya Habari Maelezo na Ofisi ya Msemaji Mkuu wa Serikali na kukaribisha katika juvio ya leo Jumanne, Oktoba 4, 2022. Nina kukaribisha mimi Yona Haji. Juvio inaanzia jijini Doha nchini Qatar ambako rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan amehutubia katika mkutano wa dunia wa mwaka 2022 wa masuala ya ubunifu katika sekta ya afya ambako ameelezea kwamba Tanzania inathamini ushirikiano unaotokana na mkutano huo vile vile akiahidi Tanzania itaendelea kutoa ushirikiano katika masuala ya afya bora the interest of wish of having a fair equitable and health globe is clearly reflected in the extensive preparatory work that has gone into this summit and at the range of experts gathered here today i'm witnessing firsthand the enthusiasm of key global players in the health sector to drive efforts to promote healthier and equitable access to health services in order to achieve sustainable development certainly today's conference is a step in the right direction and i'm in full support of it at this juncture i would like to say that tanzania greatly values the partnership with wish and we are keen to expand our collaboration around a healthier fairer and equitable healthcare system for our people through health innovations in order to achieve the implementation of the 2030 agenda for sustainable development african union agenda for 2063 and the tanzanian vision 2025 Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Mohamed Mchengero ametembelea moja ya klabu kongwe na mashuhuri duniani Fenerbahce ya Uturuki na kukubaliana kushirikiana katika maeneo ya mafunzo kambi pamoja na ujenzi wa shule za michezo. Akizungumza katika kikao kilichoongozwa na mjumbe wa bodi ya klabu hiyo anayeshughulikia masuala ya kimataifa, Bwana Bekir Irdem, Waziri Mchengero pia ameshukuru klabu hiyo kwa kuwahi kuwa na mchezaji kutoka Tanzania mbwana Samata na kuikaribisha klabu hiyo kuja kuweka kambi msimu mpya mwakani nchini Tanzania. Bwana Irdem amesema leo baadaye watakuwa na kikao cha bodi na atawasilisha mapendekezo hayo ili waweze kuanza ushirikiano huo mara moja. Katika ziara hiyo mheshimiwa Mchengerwa ameambatana na balozi wa Tanzania nchini Uturuki Luteni Jenerali Yakubu Muhammad na katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni Sanaa na Michezo Daktari Hasani Abasi. Katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania Dr. Kiago Kilonzo amesema tasnia ya filamu nchini imezalisha ajira 1030 kwa vijana katika mwaka 2021 na kufanikisha kwa kiasi kikubwa kupunguza makali ya maisha kwa vijana hao. Amezungumza hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ofisi za idara ya habari maelezo jijini Dodoma. Kwa upande wa ajira eneo hili la filamu limekuwa linazalisha ajira e, nyingi tuseme. Kwa, kwa mwaka e, 2021 kwa mfano e, tuli eneo hili la ajira ambayo zilizalishwa kupitia eneo hili la filamu ilikuwa ni takriban 1030. Uh, na na hilo ilikuwa ongezeko la ajira takriban 1500 ambayo E, ambapo mwaka 2020 e, zilizalishwa ajira 2025 na hani makadirio ajira zinatukana na nini kwanza ni wale ambao ni wegizaji ambao tunasema ni cast lakini kuna wale ambao ni waandaaji hao tunaita ni crew yani producer director na wote wote hawapiga picha na nini lakini pia kuna watu wa huduma mahali ambapo wameweka kambi hawa waandaaji wa filamu kutoka kuna huduma za chakula kuna huduma za usafiri na kadhalika. Wote hawa tunasema kwamba ni ajira ambazo zimetokana na eneo hili la filamu. Sasa tunatarajia kwamba mwaka huu tutakuwa tumefika e, e, mbali zaidi. Ndiyo tuna, ndiyo, ndiyo, ndiyo malengo yetu. Naye mkurugenzi wa idara ya habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali Garrison Msigwa amewapongeza wasanii kwa kufanya vizuri katika sekta ya filamu nchini na ametoa wito kwao kujikita katika filamu za kimkakati katika kuitangaza Tanzania huku akitoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono sekta ya filamu nchini
Nimesema hivi kwa lengo la kuwapongeza wasanii wetu wa Tanzania. Eh, nataka kuwapongeza sana wote wanaozalisha maudhui ya ndani ya Tanzania eh, kwa kazi nzuri wanaifanya. Eh, kuna lugha moja ina, wanasema access before quality. E, tunataka kwenda sasa kwenye filamu za mchanganyiko huo wenye masuala ya uchumi, masuala ya kutunza kuhifadhi kumbukumbu zetu, mashujaa wetu, hizo filamu za kimkakati. Lakini angalau tumeanza huko kwenye filamu za mapenzi tunafanya vizuri, tutakuwa taratibu twende e, <laughs> tutakuwa taratibu tu, twende mbele huko, e, tukafanye na filamu zingine na wasanii wetu kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana hata kwenye hayo ambayo wanayafanya sio kazi ndogo mimi na rafiki zangu wengi sana ni wasanii hawalali unajua mtu mwingine ukimuona Jacqueline Wolper kaji 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 pamba pale kaji kapiga vipodozi yuko kwenye filamu anapendeza unafikiri kitu kidogo hawalali e, wana kesha usiku kucha kutengeneza zile filamu wanafanya kazi kubwa sana kwa hiyo mimi nawapongeza sana wasanii wote e, shirikisho la e, filamu e, Tanzania kazi kubwa wanaifanya Uh, na nitoe wito kwa kweli kwa wadau mbalimbali kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa za wazalishaji wa filamu eh, maudhui za ndani ni ni rasilimali fedha wanapata changamoto kubwa sana ya fedha kwa nitoe wito kwa wadau mbalimbali kujitokeza kuunga mkono kazi za filamu juu vyo hii leo haina la ziada kwa niaba ya wote inekuwa gani mimi yona haji